প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এস এম আইসিডি একাডেমির পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন সংখ্যা পদ্ধতির উপর আজকে আমার পাঁচ নম্বর লেকচার আজকে আমি তোমাদেরকে শিখাবো কিভাবে সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগ করতে হয় চার নম্বর সংখ্যা লেকচারেও শেখানো হয়েছিল কিভাবে সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগ করতে হয় আজকে শিখাবো কিভাবে রেডিক্স পয়েন্ট যুক্ত সংখ্যা পদ্ধতি বিয়োগ করতে হয় অর্থাৎ ভগ্নাংশ সংখ্যা ক্ষেত্রে কিভাবে তুমি বিয়োগ করবে সে বিষয়টি আজকের ক্লাসে দেখানো হবে তাহলে ক্লাসটি শুরু করা যাক এই ক্লাসটি কমপ্লিট পড়ার পর তুমি যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ বাইনারি অক্টাল হ্যাক্সা ডেসিমেল ডেসিমেল বিয়োগগুলো করতে পারবে এবং সেগুলো ভগ্নাংশ যুক্ত সংখ্যা হলেও তুমি করতে পারবে কারণ আজকের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে ভগ্নাংশ সংখ্যা যুক্ত বিয়োগগুলো করে দেখাবো ভগ্নাংশ সংখ্যা যুক্ত বিয়োগ এবং চার নম্বর লেকচারে দেখানো বিয়োগ একই নিয়ম শুধুমাত্র ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমরা যে ভুলটা করি সেটা হচ্ছে সংখ্যাগুলোকে কিভাবে সাজাতে হয় আমি আজকে তোমাদেরকে ওই বিষয়টাই দেখাবো কিভাবে সংখ্যাগুলো সাজাতে হয় যারা চার নম্বর ক্লাসটি করেছিলে তাদের জন্য এই ক্লাসটি খুবই সহজ হবে আর যারা চার নম্বর ক্লাসটি করে নয় তারা অবশ্যই চার নম্বর ক্লাসটি কমপ্লিট করে আসবে স্ক্রিনে তোমরা তোমরা একটি বাইনারি বিয়োগ দেখতে পাচ্ছ ভগ্নাংশ যুক্ত সংখ্যা আমরা প্রথমে এই সংখ্যাটাকে সাজাবো কিভাবে বিয়োগটা করতে হয় আর তিন নম্বর লেকচারে বিষয়টা আলোচনা করেছিল কিভাবে ভগ্নাংশ যুক্ত সংখ্যা সাজাতে হয় প্রথমে তুমি এই প্রথম সংখ্যাটা এখানে লিখে ফেলো তাহলে প্রথম সংখ্যাটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান তারপর দ্বিতীয় সংখ্যাটাকে আমরা লিখব দ্বিতীয় সংখ্যা লেখার ক্ষেত্রে কী করতে হবে নিশ্চয়ই তোমরা তিন নম্বর লেকচার থেকে এটা শিখে গিয়েছিলে যে ডটটাকে সেন্টার মাঝে রাখতে হবে এই ডট এই ডট তারপর ডটের ডান পাশে কী আছে জিরো ওয়ান তাহলে এখানে এভাবে হবে জিরো ওয়ান আর বাম পাশে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান তাহলে বাম পাশে কী হবে ওয়ান ওয়ান তাহলে এবার হবে এবার ডটের ডান পাশটাকে তোমাকে মিল রাখতে হবে তাহলে বিয়োগ করতে সহজ হবে তাহলে ডটের ডান পাশটাকে মিল রাখতে ডটের পরে ওয়ান জিরো ওয়ান আর এখানে হচ্ছে জিরো ওয়ান তাহলে আমরা এখানে একটা জিরো দিয়ে নিলাম তাহলে আমাদের মিল হয়ে গেল তারপর আমরা বিয়োগটা করে ফেলি তুমি চাইলে এই পাশটাকেও মিলাতে পারবে না মিলালেও চলবে আর তাহলে আমরা বিয়োগটা করে ফেলি চার নম্বর লেকচার আমরা বিয়োগটা দেখেছিলাম প্রথমে ওয়ান থেকে জিরো যেহেতু ওয়ান বড় তাহলে ওয়ান থাকবে এবার হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ান জিরো ছোটো সংখ্যা জিরো থেকে ওয়ান বিয়োগ করা যায় না যেহেতু এটা বাইনারি বিয়োগ আমরা জানি উপরে ছোটো সংখ্যা হলে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগের ক্ষেত্রে উপরে ছোটো সংখ্যা হলে ওই সংখ্যার ভিত্তি যুগ করতে হয় আর যেহেতু এটা বাইনারি বিয়োগ আমরা উপরে দুই যুগ করব তাহলে উপরে হচ্ছে দুই তাহলে দুই থেকে এক গেলে কত থাকবে এক নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে যখনই আমরা উপরে সংখ্যা যুগ করব তখন হাতে থাকবে এক তাহলে এখানে হাতে থাকলো এক তাহলে এক থেকে এক গেলে শূন্য এই ডট আমরা এখানে কোনো সংখ্যা যোগ করি নাই যেহেতু যোগ করি নাই তাহলে এখানে হাতে থাকবে না তাহলে এক থেকে এক এক থেকে এক গেলে অবশ্যই শূন্য হাতে নেই কারণ আমরা যোগ করি নাই এবার উপরে জিরো নিচে ওয়ান তাহলে এখানে ধরে নিতে হবে দুই দুই থেকে এক গেলে হবে এক যেহেতু উপরে আমরা দুই যোগ করি হাতে এক নিচে এক এক থেকে এক গেলে শূন্য আমাদের কি হাতে কিছু থাকবে না যেহেতু আমরা এখানে কিছু ধরি নাই তাহলে আমাদের হাতে কিছু থাকবে না তাহলে এ এক বসে যাবে আর এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর তারপর আমরা দেখব কীভাবে অক্ত সংখ্যা বুদ্ধির বিয়োগটি করতে হয় তোমরা স্ক্রিনে একটি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগ দেখতে পাচ্ছ এবার আমি এই অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগটা করবো প্রথম অঙ্কটি সাজিয়ে নিচ্ছি তোমরা প্রথমে ভিডিওটি থামিয়ে নিজেরা সাজাও তারপর দেখো আমার অঙ্কের সাথে মিলল কি না প্রথমে এই সেভেন জিরো ফাইভ পয়েন্ট থ্রি টু মাইনাস থ্রি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফোর তাহলে প্রথমে আমরা লিখলাম আমি বাংলা ইংরেজি একসাথে মিলিয়ে বলতেছি তোমরা একটু কষ্ট করে বুঝে নেবে তারপর আমরা কি করবো এই ডটটাকে সেন্টার রাখবো তাহলে এই ডটটা সেন্টার হবে ডটের এই পাশে কি আছে এক তিন চার আর এই পাশে কি আছে থ্রি সিক্স তার মানে সিক্স থ্রি হ্যাঁ তাহলে আমরা এই বিয়োগটা করে নিই এবার খেয়াল করো ডটের এই পাশে প্রথম সংখ্যায় তিন দুই দুইটি সংখ্যা দুটি অঙ্ক আর পরেরটা হচ্ছে এক তিন চার তিনটি তাহলে আমরা কি এখানে এবার একটি জিরো দিয়ে ডান পাশটা মিলিয়ে নিবো আমরা চাইলে এই পাশটা এই বাম পাশটা মিলাতেও পারি নাও মিলাতে পারি তাহলে প্রথমেই খেয়াল করি উপরে ছোটো সংখ্যা শূন্য শূন্য থেকে চার বিয়োগ করা যাবে না যেহেতু অক্টার সংখ্যা বোধ যে আমরা উপরে আট যোগ করে নেব তাহলে উপরে হচ্ছে আট নিচে হচ্ছে চার তাহলে আট থেকে চার গেলে চার হাতে আছে এক কেন হাতে এক আছে যেহেতু আমরা উপরে সংখ্যাটা ধরেছি তাহলে নিচে যদি এক হয় নিচে হয়ে যাবে চার উপরে আবার দুই তাহলে দুই থেকে তো বিউ করা যাবে না তাহলে
তাহলে এখানে হবে এক তাহলে এক একই দুই আর উপর হচ্ছে তিন তিন থেকে দুই থাকবে এক হ্যাঁ এখানে আমরা হাতে কিছু যোগ করি নাই আমরা তিনের সাথে কিছু যোগ করি নাই আর সুতরাং হাতে থাকবে না তাহলে এবার আবার এই পাশ ডট আমরা দিলাম ওপর হচ্ছে পাঁচ নিচে হচ্ছে ছয় তাহলে পাঁচ ছোট পাঁচ থেকে ছয় বিয়োগ করা যাবে না তাহলে পাঁচের সাথে আট যোগ করে নিতে হবে পাঁচের সাথে আট যোগ করলে হবে তেরো তেরো থেকে ছয় তেরো থেকে ছয় বিয়োগ করলে কত থাকবে সাত তাহলে আমরা লিখে নিচ্ছি সাত যেহেতু আমরা উপরে আট ধরেছিলাম সুতরাং হাতে এক থাকবে তিনের সাথে যদি এক হয় তাহলে চার উপরে আবার ছোট তাহলে আমরা আর ধরে নিচ্ছি আট থেকে চার গেলে চার যেহেতু আমরা এখানে আট যোগ করেছি হাতে এক এই হাতের এক এখানে থাকবে হাতের এক সাত থেকে বিয়োগ হবে তাহলে সাত থেকে এক যদি বিয়োগ হয় ছয় তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের অক্টল সংখ্যা পদ্ধতির কাঙ্ক্ষিত উত্তর আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ সকল যুগ বিয়োগ বিয়োগ সেম নিয়ম যুগের ক্ষেত্রে একটা নিয়ম দেখালাম তিন আর চার দুই আর তিন নম্বর লেকচারে এক নিয়ম দিয়ে সকল কিছু হয়ে গেছে এবং বিয়োগের ক্ষেত্রে চার আর পাঁচ নম্বর লেকচারে দেখানো হচ্ছে যে একই নিয়ম শুধুমাত্র আমাদের মনে রাখলেই হয় যে উপরে ছোটো সংখ্যা হলে ওই ছোটো সংখ্যার সাথে তার ভিত্তিটা যোগ করে নিতে হয় আর যখনই যোগ করো তখনই হাতে থাকবে এক আর এবার আমরা একটি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির যুগ দেখ বিয়োগ দেখব তোমরা স্ক্রিনে একটি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগ দেখতে পাচ্ছ আমি প্রথমে অঙ্কটি সাজিয়ে নিচ্ছি এখানে হবে ফোর ফাইভ নাইন টু ডট ফোর টু এই পাশে আমরা প্রথমে ডটটাকে মিলাব তাহলে ফাইভ ফোর এইট আর এই পাশে হচ্ছে নাইন এইট ফোর দেখো আমাদের ডান দশমিকের ডান পাশটা মিলাতে হয় এই জন্য এখানে আমরা একটা শূন্য দিয়ে নিচ্ছি তাহলে আবার সেই স্বাভাবিকভাবেই আমরা বিয়োগটা করে ফেলবো উপরে ছোটো হলে ছোটো সংখ্যার সাথে দশমিকের বৃত্তি অর্থাৎ দশ যোগ করে নেব তাহলে প্রথমেই দেখো উপরে ছোটো তাহলে উপরে হবে দশ যোগ করলে উপরে দশ নিয়ে চার তাহলে দুই হাতে আছে এক চার আর একে পাঁচ উপরে হচ্ছে আবার দুই তাহলে উপরে দশ যোগ করলে হয়ে যাবে বারো বারো থেকে পাঁচ গেলে কি হবে সাত হাতে আছে এক কেন হাতে কারণ আমরা এখানে দশ যোগ করে নিয়েছিলাম তাহলে আবার পাঁচ এর সাথে এক ছয় আর উপর হচ্ছে চার তাহলে আমরা যদি দশ যোগ করে নিয়ে উপর হয়ে যাবে চোদ্দ আর নিচে হচ্ছে ছয় চোদ্দ থেকে ছয় গেলে হবে আট এই যে ডট ডটটা দিয়ে নিচ্ছি যেহেতু এখানে আমরা এখানে লক্ষণীয় বিষয় এখানে আমরা হাতে ধস ধরে নিয়েছিলাম সো হাতে এক থাকবে হাতের একটা এই পাশে ডটের এই পাশে আমরা এখানে ভুল করতে পারি যে ডটের এই পাশেরটা হয়তো বা এই পাশে আসবে না 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 ডটটা এখানে বসাবো কিন্তু হাতের এই এক ডটের এই পাশে অর্থাৎ নয়ের সাথে সে যুগ হয়ে যাবে নিচে হচ্ছে দশ উপর হচ্ছে দুই দুই মানে বারো কারণ দশ যুগ করলে হয়ে যাবে বারো বারো থেকে দশ গেলে হবে দুই হাতে আছে এক আট আর একে এক আট আর একে হচ্ছে নয় তাহলে নয় থেকে নয় গেলে শূন্য এবার খেয়াল করো আমাদের এখানে কোন সংখ্যা ধরত হয় নাই সুতরাং সুতরাং হাতের কিছু থাকবে না তাহলে পাঁচ থেকে চার পাঁচ থেকে চার গেলে এক হাতে কোনোই থাকবে না কারণ আমরা এখানে কোনো কিছু ধরি নাই তাহলে চার চারের চার এখানে বসে যাবে তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের উত্তর চার এক শূন্য দুই ডট আট সাত দুই এবার আমি সর্বশেষ একটি হ্যাক্সা ডিসিমেল বিয়োগ করে দেখাবো আশা করি তোমরা এতক্ষণে বুঝে গেছো কিভাবে রেডিক্স পয়েন্ট যুক্ত বিয়োগগুলো করতে হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা স্ক্রিনে একটি হ্যাক্সা ডিসিমেলে বিয়োগ দেখতে পাচ্ছ প্রথমে অঙ্কটা সাজিয়ে নিচ্ছি তোমরা ভিডিওটি থামিয়ে অঙ্কটি সাজিয়ে নাও তারপর আমার সাথে মিলিয়ে নিবে তোমাদের অঙ্কটি হলো কিনা প্রথমেই এ নয় ডট সি টু আমরা এই ডটটাকে সেন্টারে রাখবো ডটটাকে সেন্টার করলে এখানে হবে এই পাশে হচ্ছে এ এই পাশে আমরা ডটের এই ডান পাশটা যেহেতু মিলাতে হয় তাহলে আমরা এখানে দেব জিরো তারপর ওয়ান জিরো ওয়ান আমরা বিয়োগটা করে নিচ্ছি এবার বিয়োগের ক্ষেত্রে সকল আগের নিয়মই থাকবে হ্যাক্সা ডিসিমেল যেহেতু উপরে ছোটো সংখ্যা হলে হ্যাক্সা ডিসিমেলের ভিত্তিটা যোগ করবো আর হ্যাক্সা ডিসিমেলের ভিত্তি নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে ষোলো তাহলে প্রথমেই দেখো এখানে হবে দুই যেহেতু বড় দুই বড় দুই খে শূন্য বাদ দিলে দুই তারপর সি সি মানে কত নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে সি মানে হচ্ছে বারো আর এ মানে হচ্ছে দশ তাহলে বারো থেকে দশ বিয়োগ করলে হবে কি দুই তাহলে এই ডট এর ডট তাহলে নয় থেকে এক গেলে থাকবে আট শূন্য থেকে শূন্য মানে শূন্য এ মানে দশ দশ থেকে এক গেলে নয় তাহলে দেখে ফেললে আমরা কি খুব সহজেই রেডিক্স পয়েন্ট যুক্ত হ্যাক্সা ডেসিমেল সংখ্যার 
বিউক্তি করে ফেললাম এই ভিডিও লেকচারটিতে তোমাদেরকে দেখানো হলো কিভাবে রেডিক্স পয়েন্ট যুক্ত অর্থাৎ দশমিক যুক্ত মানে ভগ্নাংশ যুক্ত সংখ্যার বিয়োগগুলো করতে হয় আর তোমরা একটা বিষয় খেয়াল করেছ যে সকল সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগের ক্ষেত্রে একটি মাত্র নিয়ম ফলো করলেই হলো করলেই অঙ্কগুলো তুমি করতে পারো আশা করি তোমাদের এই ক্লাসটি খুবই ভালো লেগেছে তারপরও ক্লাসের কোনো অংশ যদি তুমি না বুঝো তাহলে কমেন্টে জানাবে আমি চেষ্টা করব ওই অংশটা তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ভালো থাকো ওই পর্যন্ত সুস্থ থাকো এস এম আইসি একাডেমির সঙ্গেই থাকো আল্লাহ হাফেজ